Good morning, my smart learners. How are you all? Fine. Excellent. Beta, before starting our today's lesson, we will do prayer. So fold your hands and start the prayer. But beta, before starting our exercise, you will watch animation part of fractions. Okay? A fraction represents an equal part of a whole or a group. Here is one whole circle. This is a fraction, one third. The three or bottom number in a fraction is called the denominator. The denominator tells how many equal parts there are. To be a fraction, all parts must be equal. We have three total parts that make up the whole circle. The numerator tells us how many equal parts we are talking about. For example, the number one in the numerator is referring to the one green part of the circle. The fraction is one third or one part of the three equal parts. When we compare fractions, we want to know if one fraction is greater than, less than, or equal to. If we are comparing two-fourths and three-fourths, one great way we can compare them is by using models or drawings. When comparing fractions, you want to make sure the models or drawings, or rectangles in this case, are the same size. If we had different sized drawings, yeah, that would not work, so keep them the same size. Each of these rectangles is divided into four parts because the denominators are four. The left fraction has two spots that are colored green, and the right fraction has three spots that are colored green. Looking at the two models, can you tell me which one is bigger or has more green? The fraction on the right, three-fourths, is bigger than two-fourths. The space gator's mouth always opens to the bigger number, so it wants to eat the three-fourths. So we can say that two-fourths is less than three-fourths. Great job! Now another way we could have compared these two fractions is by noting that the denominator is the same in both fractions. Both fractions have four total parts. This means that we can look at the numerator and the bigger the number means that fraction is bigger. The numerator on the left is two and the numerator on the right is three. Three is bigger than two, so we know three-fourths is bigger than two-fourths. Here's a new problem where we need to find out if one-fourth is greater than, less than, or equal to one-eighth. You might notice that the denominators are not the same. We are again going to draw or use a model to show the two fractions. On the left we have a circle that is divided into four equal pieces. On the right we have the same size circle that is divided into eight equal pieces. The one piece in each fraction is colored green. 
By looking at the two, which fraction or green piece is larger? If you said one fourth, you are correct. One piece of four is bigger than one piece of eight. Imagine that you have a pie that you are sharing. If you only share it equally with four people instead of eight people, you will get a larger piece of the pie. Another way we can look at this is by looking at the denominators and numerators. The denominators are not the same in this problem. We have four on the left and eight on the right. The numerators, however, are the same number. If the denominators are different but the numerators are the same, the bigger fraction will be the one with the smaller denominator. That is kind of tough to follow, but let me explain. The denominator with the smaller number means it is divided into less pieces. This one has been divided into four pieces, while this one has been divided into eight. The numerators are both one, so that means the circle with the lower denominator is bigger. Beta, now we will do exercise two given on page number 73. So open page number 73. Beta, this is your first question of exercise 2. Complete the table. Aapko beta ye table complete karna hai. Okay, ye these are all figures. Yahan par aapko shaded parts likhne hai, means numerator likhna hai. Yahan par aapko total parts likhne hai, means denominator likhna hai. Aur yahan par aapko fraction for shaded parts. Shaded parts ki fraction likhne hai. Thik hai? This is your A part. अब बेटे ए पार्ट में न्यूमरेटर क्या आएगा जो शेडेड पार्ट्स हैं वो न्यूमरेटर आएगा ना काउंट कीजिए मेरे साथ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो न्यूमरेटर क्या आ जाएगा सेवन उसके बाद डिनोमिनेटर लिखेंगे ना डिनोमिनेटर में आप टोटल पार्ट्स लिखेंगे टोटल पार्ट्स कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 8, 9, 10. तो total parts कितने हैं? 10. तो आपकी fraction क्या बन जाएगी? Shaded part की? 7 by 10. Numerator ऊपर आ जाएगा और denominator नीचे. Okay? Now this is your B part. B part में कितना part shade हुआ हुआ है? Only 1. है ना? So you will write numerator as 1. और total parts कितने हैं बिटे? 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6. तो denominator में क्या आ जाएगा? 6. आपकी fraction क्या बन जाएगी shaded part की? 1 by 6. Okay? Now this is your C part. C part में कितने part shade की हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Very good. 8 part shade की हुए ना? तो आप न्यूमरेटर में यहाँ पर क्या लिखेंगे? Eight. Very good. और डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा? टोटल पार्ट्स कितने हैं? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में? Nine. तो आपकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? शेडिंग पार्ट की? Eight by nine. Now you will do other two parts yourself. Okay? Because this is your second question. Write the fraction in each case. Aapko beta hard case in fraction likhne hai. Okay? This is your A part. Read A part with me. Aditya has 15 pens. Out of which 8 are blue. Aditya ke paas 15 pens hai. Usme se 8 pens kya hai? Blue hai. Okay. The fraction of pens which are blue is. Aapko beta fraction nikhi hai. Un pens ki jo blue hai. Okay. Blue pens kitne hai Aditya ke paas? 8. To 8 aapka kaha par a jai ka? Numerator. Okay. और टोटल पेंस से कितने हैं इतने के पास? 15. 15 आपका कहाँ पर आएगा? डिनोमिनेटर। So the fraction will be 8 by 15. Okay? Now B part is current colored 
seven out of eight candles in the picture. Karan ne beta seven candles ko color kiya picture mein. Or total candles kiti thi eight. Eight means seven candles ko color kiya picture mein. Okay? The fraction of colored candles is आपको कलर कैंडल्स की फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है ओके उसने बेटा कितनी कैंडल्स को कलर किया था सेवन तो सेवन आपका क्या आ जाएगा न्यूमिनेटर ओके और टोटल कैंडल्स कितनी थी पिक्चर में एट कैंडल्स एट आपका क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर ओके तो आपकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी सेवन बाय एट आपकी कलर कैंडल्स की फ्रैक्शन आ जाएगी सेवन बाय Now, beta, open page number seventy-five. We will do exercise three. Okay. Beta, this is your first question. Circle the greater fraction in each pair. आपको beta greater fraction को circle करना है third pair. Okay. This is your first pair. Okay. Eight by fifteen and eight by ninety. अब beta देखिए इसमें numerator से है ना? न्यूमिनेटर में यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है है ना अगर आपका न्यूमिनेटर सेम हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो डिनोमिनेटर का जो छोटा नंबर है वो बड़ा होता है ओके आपने वो भी देखी थी ना एनिमेशन पार्ट उसमें भी बताया था ना कि अगर न्यूमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर का जो छोटा नंबर है वो बड़ा होता है ओके तो इसमें कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है एट बाय फिफ्टीन इज ग्रेटर देन एट बाय नाइन तो आप एट बाय फिफ्टीन को सर्व करते हैं ओके नाउ दिस इज योर बी पार्ट इन बी पार्ट फ्रैक्शंस आर टू बाय नाइन एंड फोर बाय नाइन अब बेटा यहाँ पर न्यूमिनेटर सेम है डिनोमिनेटर सेम है यस डिनोमिनेटर सेम है अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमिनेटर का जो बड़ा नंबर है वो बड़ा होता है टू बड़ा है या फोर बड़ा है फोर बड़ा है ना तो टू बाय नाइन इज लेस देन फोर बाय नाइन तो कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी फोर बाय नाइन ओके नाउ दिस इज योर सी पार्ट फ्रैक्शन आर फाइव बाय सिक्स एंड फाइव बाय सेवन अब बेटे बताइए यहां पर न्यूमिनेटर सेम है या डिनोमिनेटर सेम है ये यहां पर न्यूमिनेटर सेम है न्यूमिनेटर में दोनों में फाइव है ना और डिनोमिनेटर में यहाँ सिक्स है यहाँ सेवन है अगर डिनोमिनेटर में अलग हो तो छोटा डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है है ना डिनोमिनेटर सेम है डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो फ्रैक्शन कौन सी बड़ी हो जाएगी जो छोटा डिनोमिनेटर होता है वो बड़ी हो जाएगी ना फाइव बाई सिक्स इज ग्रेटर देन फाइव बाई सेवन आप फाइव बाई सिक्स को सर्कल करेंगे ओके नाउ दिस इज योर डी पार्ट फ्रैक्शन आर थ्री बाई एट एंड थ्री बाई फाइव अब बेटा इसमें न्यूमिनेटर सेम है डिनोमिनेटर सेम है हियर न्यूमिनेटर्स आर सेम अगर न्यूमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर का कौन सा नंबर बड़ा हो जाता है छोटी वाला बड़ा होता है ना तो क्या करेंगे आप थ्री बाई एट इज लेस देन थ्री बाई फाइव है ना छोटी नंबर बड़ा हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में जो छोटा नंबर वो बड़ा हो जाएगा थ्री बाई फाइव को सर्कल करेंगे ओके आपको ये याद रखना है न्यूमिनेटर अगर सेम हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो डिनोमिनेटर में जो छोटा नंबर है वो वाली फ्रैक्शन बड़ी हो जाती है और अगर आपका न्यूमिनेटर डिफरेंट हो और डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर में जो बड़ा नंबर होता है वो फ्रैक्शन आपकी बड़ी होती है ओके Now you will do E and F parts yourself. Okay, beta. Beta, this is your second question. Use greater than, less than, or equal to sign. आपको beta greater than, less than, or equal to sign put करने हैं. ठीक है? ये भी बिल्कुल same basic question है जैसे आपने first question किया. उसमें आपने circle किया था कि यहाँ पर आपको put sign करना है. Okay? अब A part की fractions क्या है? Two by five and three by five. 
अब इसमें क्या सेम है डिनोमिनेटर्स यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है ना अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर में जो बड़ा नंबर है वो बड़ा हो जाता है ना टू बड़ा है थ्री बड़ा है ये थ्री बड़ा है ये वाली फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी ना सो टू बाय फाइव इज लेस देन थ्री बाय फाइव ओके नाउ दिस इज योर बी पार्ट इन बी पार्ट फ्रैक्शन आर सेवन बाई नाइन एंड एट बाई नाइन अब पहले आपको क्या लिखना है यहाँ पर न्यूमिनेटर सेम है या डिनोमिनेटर सेम है अब मुझे बताइए न्यूमिनेटर सेम है डिनोमिनेटर सेम है ये डिनोमिनेटर सेम अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमिनेटर का कौन सा नंबर बड़ा होता है जो बड़ा नंबर है वो बड़ा होता है ना एट बड़ा है ना सेवन से तो कौन सी फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी एट बाय नाइन सो यूट साइन सेवन बाय नाइन इज लेस देन एट बाय नाइन ओके नाउ दिस इज योर सी पार्ट इन सी पार्ट फ्रैक्शन आर इलेवन बाय फिफ्टी एंड नाइन बाय फिफ्टी अब बेटे यहां पर क्या सेम है न्यूमिनेटर में सेम है डिनोमिनेटर सेम है ये डिनोमिनेटर Now, beta, this is your third question of exercise three. Rohit and Munaf got a cake each from their mother. Rohit or Munaf को cake मिला अपनी मामा से, ठीक है? Rohit ate three by eight of the cake. Rohit ने cake का three by eight part खा लिया. Munaf ate टू बाई एट ऑफ द केक मुनाफ ने अपने केक का टू बाई एट पार्ट खा लिया ओके हु एट मोर आपको फाइंड आउट करना है किसने ज़्यादा केक खाया ओके अब बेटा ये देखिए फ्रैक्शन कंपेयर करते हैं थ्री बाई एट एंड टू बाई एट अब यहाँ पर क्या सेम है एट एट सेम है ना मीन्स डिनोमिनेटर्स आर सेम अगर डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो न्यूमरेटर का बड़ा नंबर बड़ा हो जाता है ना थ्री इज ग्रेटर देन टू ना सो फ्रैक्शन थ्री बाय एट इज ग्रेटर देन टू बाय एट ओके सो योर आंसर विल बी आंसर क्या आ जाएगा किसने केक ज्यादा खाया ये सो योर आंसर विल बी रोहित रोहित ने केक ज्यादा खाया क्योंकि रोहित ने थ्री बाय एट केक खाया था ना ओके okay. Now, beta, read question four with me. Aditi and Karishma started writing at the same time. Aditi or Karishma ne dono ne ikatthe likna shuru kiya ek hi time par. Okay. After some time, Aditi completed three by five of her work, while Karishma completed three by four. ऑफ हर वर्क आफ्टर सम टाइम मीन्स कुछ देर बाद अदिति ने थ्री फिफ्थ अपना वर्क कंप्लीट कर लिया और करिश्मा ने थ्री फोर्थ अपना वर्क कंप्लीट कर लिया हु 
कॉम्प्लीटेड मोर वर्क आपको फाइंड आउट करना है किसने ज़्यादा काम कॉम्प्लीट किया ठीक है आपको थ्री बाई फाइव और थ्री बाई फोर को कंपेयर करना है ठीक है अब बेटा देखिए दोनों फ्रैक्शंस की न्यूमरेटर सेम है ना न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं तो कौन सी फ्रैक्शन बड़ी हो जाती है जो नीचे का छोटा नंबर है वो बड़ा हो जाता है ना तो थ्री बाई फोर फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी ना सो वट विल राइट थ्री बाई फाइव इज लेस देन थ्री बाई फोर और थ्री बाई फोर फ्रैक्शन में किसने काम किया है करिश्मा ने तो आपका आंसर क्या आ जाएगा करिश्मा करिश्मा ने अदिति से ज़्यादा काम किया ओके बेटा आई थिंक टूडेज ऑल क्वेश्चन आर क्लियर टू यू सो टूडेज एडवाइस ही वर्क इज do exercise 2 given on page number 73 and exercise 3 given on page number 75 thank you have a great day